தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலாலை மத்திய அரசு திரும்பப் பெற வலியுறுத்தி புதுச்சேரியில் துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடியின் மாளிகையை முற்றுகையிட திராவிட விடுதலை கழகத்தினர் முயற்சி செய்தனர் இது தொடர்பான கூடுதல் தகவலை நமது செய்தியாளர் இளவமுதனிடம் கேட்கலாம் இளவமுதன் தமிழக ஆளுநருக்கு எதிராக புதுச்சேரி ஆளுநர் மாளிகையில் ஏன் இந்த போராட்டம் முன்னெடுக்கப்படுகிறது எத்தனை பேர் இந்த போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் விரிவான தகவல்களை பதிவு செய்யலாம் ஆக்சுவலி புதுச்சேரியில் திராவிடர் விடுதலை கழகத்திலே வந்து தமிழக ஆளுநருக்கு கண்டனம் தெரிவித்து நேற்று இரவே போராட்டத்தை அறிவித்திருந்தார்கள் இன்று காலை புதுச்சேரியில் உள்ள துணைநிலை ஆளுநர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிடுவோம் தமிழக ஆளுநரை மீது சிபிஐ விசாரணை நடத்த வேண்டியும் அவரை வந்து பதவி நீக்க செய்ய வலியுறுத்தும் இந்த போராட்டத்தை நடத்த வேண்டியது அறிவித்திருந்தார்கள் இதன்படி அவர்கள் இன்று காலை பத்தரை மணி அளவில் வந்து தலைமை தபால் நிலைய அருகே கூடினார்கள் அங்கு அவர்களை போலீசார் தடுத்து நிற்கிறார்கள் அதனை தொடர்ந்து அவர்கள் தமிழக ஆளுநருக்கு எதிரான கோஷங்களை எழுப்பினார்கள் அப்பொழுது தமிழக ஆளுநரை புகைப்படத்தை அவர் கையில் வைத்திருந்தார்கள் அந்த புகைப்படத்திற்கு அவர்கள் அவமரியாதை செய்தினார்கள் மேலும் வந்து புகைப்படத்தை கொளுத்தியும் கீழ்த்தெறிந்தும் அவர்கள் வந்து தங்களது போராட்டத்தை வலுவாக தெரிவித்தார்கள் ஆக்சுவலி இளவமுதன் தற்போது ஆளுநர் மாளிகைக்கு ஏற்கனவே பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் தற்போது இந்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது கைது நடவடிக்கை ஏதேனும் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறதா அக்சுவலி நிச்சயமாக இந்த போராட்டம் என்பது வந்து ஆளுநர் மாளிகை முன்பு நடைபெறுவதாக கிட்டத்தட்ட ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட போலீசார் வந்து இங்கு நிறுத்தப்பட்டிருந்தார்கள் ஆளுநர் மாளிகைக்கு நூறு மீட்டருக்கு முன்பாகவே தடுப்பு கட்டைகள் போடப்பட்டிருந்தன இதனையும் மீறி இவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட முயன்றதன் காரணமாக அவர்களை போலீசார் வந்து கைது செய்து வேனில் எடுத்து சென்றிருக்கிறார்கள் அதாவது அந்த போராட்டத்தை வந்து தலைவர் லோகையப்பன் தலைமையில் நூறுக்கும் மேற்பட்டவர் வந்து கைது செய்யப்பட்டிருக்கால் இரண்டு வேன்களில் இவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு இங்கிருந்து அப்புறப்படுத்தப்பட்டிருக்க அப்புறப்படுத்தப்பட்டிருக்காங்க தற்போது இந்த குழுவினர் இதுபோன்ற இனி ஏதேனும் போராட்டங்களில் ஈடுபடுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து ஏதேனும் கூறியிருக்கிறார்களா இளவுமுதல் நிச்சயமாக கைதின் போது வந்து லோக ஐயப்பன் தெரிவிக்கும் போது இந்த போராட்டம் வந்து இதோட நின்று போவதில்லை தமிழக ஆளுநருக்கு எதிரான போராட்டங்கள் புதுச்சேரியில் தொடர்ந்து நடைபெறும் என்று அவர் தெரிவித்திருக்காரு தமிழக ஆளுநருக்கு எதிராக புதுச்சேரி ஆளுநர் மாளிகையில் தற்போது திராவிட கழகத்தினர் முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் இது தொடர்பான விரிவான உரங்களை நமது செய்தியாளர் இளவுமுதன் தர கேட்டு தகவலுக்கு நன்றி காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் திருப்போரூர் சிறுகுன்றம் பகுதிகளில் அரசு கொள்முதல் மையம் மூலம் நெல் கொள்முதல் செய்யப்படாததால் சுமார் ஆயிரத்தி ஐநூறு டன் நெல் வீணாகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் விவசாயிகள் நட்டமடையக்கூடாது என்பதற்காக விவசாயிகளிடமிருந்து நெல்லை அரசே நேரடியாக கொள்முதல் செய்து வருகிறது மேலும் தனியார்கள் குறைந்த விலைக்கு கொள்முதல் செய்வதால் விவசாயிகளும் அரசு கொள்முதல் மையங்களையே நாடி வருகின்றனர் இந்நிலையில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் திருப்போரூர் சிறுகுன்றம் பகுதிகளில் அறுவடை செய்யப்பட்ட நெல்லை அரசு கொள்முதல் மையத்தில் விவசாயிகள் கொண்டு வந்து குளித்து வைத்துள்ளனர் ஐம்பது நாட்களாகியும் இதுவரை நெல்லை கொள்முதல் செய்ய அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர் இங்க வந்து தரையில நெல்லு கொட்டி வச்சிருக்கு ஒரு மழை வந்தா வீணா போயிடும் எல்லாமே அவன் விவசாய லட்சங்கணக்கில் வந்து பணம் செலவு பண்ணி ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கிறாங்க இங்கே வந்து பத்தால் தான் இப்போ இருக்கிறாங்க நெல் பிடிக்கிறவங்க ஒரு இருபது ஆளாக ஒன்றும் இல்லை இரவும் பகலமாக கொள்முதல் எடுத்தாங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் விவசாயம் செய்வதே சவாலான காரியம் என்று ஆகிவிட்ட நிலையில் நகைகளை அடகு வைத்து ஆயிரக்கணக்கில் செலவு செய்து பயிரிட்டு அறுவடை செய்த நெல்லை கொள்முதல் செய்ய அரசு முன்வராததால் சுமார் ஆயிரத்து ஐநூறு டன் நெல் வீணாகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது தரையில் நெல் குவித்து வைக்கப்பட்டுள்ளதால் திடீரென்று மழை பெய்தால் அவ்வளவு நெல்லும் பாழாகும் என்பதே விவசாயிகளின் கவலை நாங்கள் வந்து குறைஞ்சபட்சம் ஒரு இருபத்தஞ்சி நாள் நெல்லை தந்து கொட்டிட்டு அறுத்து தந்து கொட்டிட்டு கஷ்டப்படுறோம் அதாவது அவங்க வந்து இன்றைக்கி எடுக்கிற நாளைக்கிறனு சொல்கிறாங்க வந்து வந்து போகிறோம் பழம் மணி மழையாக இருக்குது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அது அரசாங்கம் அதை மழை வந்துச்சுன்னா நெல் அடித்து விடும் நான் குறைஞ்சபட்சம் ஐம்பதாயிரரூவா செலவு பண்ணேன் முப்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா கிட்ட நகை வச்சு தான் அந்தமாரி இந்த நெல்லை விவசாயத்தை கொடுக்குறோம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் பல பகுதிகளிலும் இதுபோன்ற நிலை உள்ளதாகவும் விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர் புரோக்கருங்க எடுக்கிறத விட இது ரொம்ப நல்ல திட்டம்தான் அரசாங்கம் பண்ணுறது அரசாங்கம் வந்து இந்த நெல் கொள்முதல கொஞ்சம் சீக்கிரமாக எடுக்கிற மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணணும் இங்கே நாங்கள் எல்லாம் நெல்லை கொட்டி ஒரு மாதமும் ஒன்றரை மாதம் ஆகுது ஆள் பற்றாக்குறை நாள் லேட் ஆகுது ஆனால் அளவை மூட்டை பிடித்தல் உள்ளிட்ட வேலைகளுக்கு ஆள் பற்றாக்குறை உள்ளதால் கொள்முதல் பணிகளை மேற்கொள்ள முடியவில்லை என்று அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர் விளைந்த நெல் பாழாகாமல் காக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதே விவசாயிகளின் வேண்டுகோள் ராபர்ட் எபினேசர் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு செங்கல்பட்டு